சரி ஓகே ஓகே உனக்கு காலம் செயல்படாது இந்த கையும் செலவு செயல்படாது இடது கை மட்டும்தான் செயல்படும் ஆகாரம் கூட இடது கை தான் சாப்பிடும் நடப்பதும் இயலாது இவன் அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை அப் அப்பா இருக்க அம்மா இல்லாத பிள்ளை தாய் இல்லாத பிள்ளை இவனும் ப்ரோக்க இவங்க அப்பா இல்லாத பிள்ளை இது வந்துட்டு அம்மா இல்லை ரெண்டு அப்பாவும் இல்லை எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் எஸ்சி லோ ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரெண்டோட கான்டாக்ட் மூலிமா தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனி எனக்கு கிடச்சிது சரி டேட்டா இப்போ ஷூட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போனோம் லோ ஃபவுண்டேஷன் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் அண்டு ஆர்ஃபனேஜ் இந்த ஆர்ஃபனேஜ் பற்றி நான் பேசுகிறத விட இந்த ஆர்ஃபனேஜோட ப்ரெசிடண்ட் மிஸ்டர் செல்வராஜ் சாரே பேசுவார் கேளுங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க வணக்கம் எனது பெயர் செல்வராஜ் நான் ரயில்வேயில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஆர்பிஎஃபில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவன் இந்த லவ் ஃபவுண்டேஷன் ஆதரவற்றோர் எல்லாம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஆண்டு எங்களுடைய கிறிஸ்தவ சபையின் ஒரு ஒம்பது உறுப்பினர்களுடைய ஆதரவோடு அவர்களுடைய தூண்டுதலோடு எங்களுடைய ப சபையினுடைய போதகருடைய தலைமையில் நாங்கள் அநாதை ஆதரவற்ற இல்லத்தை தொண்ணூற்றி ஐந்தில் ஆரம்பித்தோம் அப்பொழுது நான் பணியில் இருக்கிறேன் என்னுடைய துணைவியார் இந்த இடத்தையும் கொடுத்து எல்லா பொறுப்பும் ஏற்றுக்கொண்ட கேர் டேக்கராக இருந்து எல்லா பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களே நடத்தினார்கள் தற்பொழுது உள்ள சு தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஐந்தில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து எங்களுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய பதிவு பெற்றோம் அரசாங்கத்திலிருந்து அங்கீகாரம் பெற்றோம் அதை தொடர்ந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டைரக்டர் சோசியல் டிஃபென்ஸுடைய சர்டிஃபிகேட் கிடைத்தது இந்த சவுண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அது பெற்றோம் தீயணைப்பு துறையினுடைய சர்டிஃபிகேட் சான்றிதழ் இந்த தாசில்தார் பொன்னேரி அவர்களுடைய லைசன்ஸ் கிடைத்தது சான்ரி சர்டிஃபிகேட் அது ஹெல்த் துறையினுடைய சான்றிதழ் இவ்விதமாக அரசாங்க ரீதியாக நாங்கள் என்ன சான்றிதழ்களை பெற வேண்டுமோ அவைகளையெல்லாம் நாங்கள் பெற்று முடிவாக எங்களுக்கு என்ஜிஓ இனிக்யூ ஐடி நம்பர் டிஎன் ரெண்டாய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜீரோ டூ டூ செவன் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்கிற எண்ணின் பிரகாரம் எங்களுக்கு என்ஜிஓ என்கிற அங்கீகாரமும் கிடைத்தது மல் எங்களுக்கு மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் நம்ம ரேஷன் அரிசி ரேஷன் அரிசி இந்த கோதுமை சர்க்கரை இந்த மூன்று பொருள்களும் மாவட்ட வழங்கல் துறை தொழிலிடமிருந்து எங்களுக்கு பணத்திற்கு தான் பொதுமக்களுக்கு எந்த விலைக்கு கொடுக்குறார்களோ அது பல்காக எங்களுக்கு கிடைத்து கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது இது நாங்கள் பொதுஜனங்களுடைய தனவந்தர்களுடைய உதவிகளை பெற்று ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த காப்பகங்களை இந்த ஆதரவற்றவர்களை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளை வரும் நவம்பர் மாதத்தில் முடிக்கிறோம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு ஆண்டு பிறக்கப் போகிறது இதை நாங்கள் சரியாக சொல்ல வேண்டுமே ஆனால் நாங்கள் மாமிசீகத்தில் அதாவது மனுஷீகத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய சரீர உழைப்பை கொடுக்கிறோமே தவிர மற்ற முழுமையாக இது ஆண்டவர் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்து வருகிறார் மரத்தை வச்சவன் தண்ணி ஊற்றுவான் என்று சொல்லுவது போல் இங்குள்ள இப்பொழுது நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அறுபத்தஞ்சு பேர் வரையும் வைத்திருந்தோம் முதியவர்களை அரசாங்கத்தினுடைய கட்டாயத்தின் மேல் நாங்கள் காலி செய்து விட்டோம் பக்கத்தில் ரொம்ப ஒரு எட்டு முதியவர்கள் ச ஒரு குறைவாக இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர்களை நடத்தி வருகிறார் தற்சமயம் எங்களிடத்தில் முப்பத்தோரு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் ஆண் பிள்ளைகள் பனி பன்னிரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் பதினெட்டு ஆக முப்பத்தோரு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் இந்த முப்பத்தோரு பேரும் பள்ளிகளில் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் ஒரு பன்னிரெண்டு பிள்ளைகள் ஹை ஸ்கூலில் ஹையர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் அதுபோல் பொன்னேரி ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி இவ்விதமாக எல்லாரும் படித்து வருகிறார்கள் ஒரு பெண் ஒரு பெண் குழந்தை பதினேழு வயது அடையக்கூடியவள் பொன்னேரியில் உள்ள காலேஜில் டிகிரி படிக்கிறார் விதமாக ஆண்டு வரைவுகளை நடத்தி வருகிறார் இங்கே இதில் நாங்கள் குறிப்பாக சொல்வது எங்களுக்கு டொனேஷன் என்று ஊர் பொதுமக்களுடைய தயவு கடவுள் ஆண்டவர் அவர்கள் உள்ளங்களில் பேசி ஊர் மக்களுடைய தயவில் தான் தான் இது நடக்கிறது நாங்கள் எங்களுடைய பொருளாதார எங்கள் சொந்த பணத்தை நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் செலவு பண்ணுவது கிடையாது ஊர் மக்கள் 
தானியங்களாகவும் அரிசி பருப்பு கோதுமை சர்க்கரை புளி மிளகாய் எல்லா பொருள்களையும் எங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப அப்போதுக்கு அப்போது ஆண்டவர்கள் உள்ளத்தில் பேசி ஒவ்வொரு தனவந்தர்களும் எங்களுக்கு இதை வாங்கி தருகிறார்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் பணமாக செலவிப்பதாக இருந்தால் ஒரு மாதத்திற்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலாக செலவாகும் ஆனால் எங்களுக்கு நாங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு டொனேஷன் என்று சில தினவந்தர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா போக முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு உண்டான தானியங்களே மசாலா அந்த ரேஷன் பொருள்களே எங்களுக்கு கிடைத்து விடுகின்றன எனவே பூர்ணமாக அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் வளர்க்கவும் அவர்களுக்கு ஆடை உறைவிடம் உணவு இந்த மூன்றும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியை ஆண்டவர் மூலமாக பெறுகிறோம் இப்போது வரை அவர்களுக்கு ஒரு குறைவும் ஆண்டவர் கொடுக்கவில்லை சுக ஆரோக்கியம் ஒரு இப்போ பிள்ளைகளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு வந்தால் நாங்கள் எங்கள் இப்போ எங்களுக்கு மீஞ்சூரில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் வெங்கடரத்னம் குடும்பம் ஐயா வெங்கடரத்னம் அவர்கள் டாக்டர் இது ஆரம்ப காலத்திலிருந்து எங்களை இது சாமிக்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு உதவி வருகிறார் அவருடைய மனைவி எங்களுக்கு பண உதவி செய்து வருகிறார் அவங்களுடைய மகளும் ஒரு டாக்டர் மருமகன் ஒரு டாக்டர் அவங்க பேரனு அந்த என்டையர் குடும்பமே டாக்டர்களாக பணிபுரிந்து எங்களுக்கு பொருளாதார உதவிகளையும் செய்வதோடு அந்த மருத்துவ உதவி அவர்கள் முழு பொறுப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த இருபத்தி நாலு ஆண்டும் ரத்னா நர்சிங் ஹோம் மீஞ்சூர் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய நோய்நொடியற்ற வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் சுகமாக இருக்க மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து பரிசோதனை செய்து அவர்களை பாதுகாத்து வருகிறார்கள் அதுபோக இந்த ஊருடைய இந்த டிவிஎஸ் ரெட்டி அவருடைய பள்ளியினுடைய ஸ்தாபகர் இந்த ஊர் பெரும் தனந்தர் ஐயா மறைந்த சுப்பிரமணிய ரெட்டியார் டிவிஎஸ் என்று சொல்வார்கள் டிவிஎஸ் சுப்பிரமணிய ரெட்டியார் ஆரம்ப காலங்கிலிருந்து இப்போது வரை எங்களுக்கு அரிசிக்கு உண்டான பண உதவிகளை செய்து வருகிறார் அவர் மறைந்து விட்டார் இருந்தால் அவங்களுடைய மகன் பாபு ஐயா அவர்கள் கொடுத்து வந்த அந்த உதவியை இன்று வரை தொடர்ந்து எங்களுக்கு அரிசியாக அரிசிக்கு வேண்டிய பணமாக கொடுத்து உதவுகிறார்கள் இது போக சில நிரந்தரமாக நிறைய டோனர்ஸ் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உதவியை கொண்டும் எங்களுக்கு பொருளாகவோ அல்லது பணமாகவோ கொடுத்து இந்த வேலையை இந்த தாபனத்தை தாங்கி வருகிறார்கள் தற்பொழுது நாங்கள் தங்கியிருக்கோம் இந்த இடமானது திருமதி என்னுடைய துணைவியார் அவர்களும் இப்பொழுது கடந்த ஆண்டு மறித்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு சொந்தமான களம்போ களம்புறம்போக்கு இடம் கவர்மெண்ட் இடம் தான் அவங்க கம்மியான குறைந்த விலையில் வாங்கி இது இந்த காப்பகத்துக்காக அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறார்கள் இதில் இப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொரு தினவந்தரையும் இப்போ கேட்டு கேட்டு இதில் பாய்ஸ் டார்மெட்டி இருக்கிறது கேர்ள்ஸ் டார்மெட்டி இருக்கிறது சிக் ரூம் என்று பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு ப்ரேயர் ஹால் டைனிங் ஹால் ஸ்டடி ஹால் என்று ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கிறது கிச்சன் இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து தலைமை சமையல்காரமாக தங்கக்கூடிய ஒரு ரூம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது பின்பக்கத்தில் அஞ்சு பக் அஞ்சு லெட்ரின் பாத்ரூம் ஆண்களுக்கும் ஆறு லெட்ரின் பாத்ரூம் பெண்களுக்குமாக கட்டி இருக்கிறோம் இது இங்குள்ள பத்து சென்ட் இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கள் இவை அனைத்தும் தகர சீட்டால் வேகப்பட்டிருக்கிறது எனவே இப்பொழுது எங்களுடைய எங்களுக்கு இப்போ எங்களை பார்வையிட பரிசோதிக்க வரக்கூடிய மாநில இது மாவட்ட பாதுகாப்பு அலுவலர் டிஸ்ட்ரிக் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃபீஸர் என்று ஐயா ஒருவர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து பார்வையிட்டு இந்த லோ ரூ இது வந்துட்டு இந்த தகர சீட்டு த தாழ்வாக இருப்பதால் இது பிள்ளைகளுடைய சுகாதார கேடை ஏற்படுத்தும் எனவே இந்த தகர சீட்டெல்லாம் மாற்றி நீங்கள் காங்கிரீட் ரூ போட வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் ஆண்டோர் எங்களை ஒன்றும் அனுமதிக்கலை அதற்குண்டான பொருளாதார உதவிகள் எங்களுக்கு மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது எனவே இது என்ன காரணத்தினால் தடைபடுகிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியலை ஆனால் அரசாங்கத்தினுடைய உத்தரவை நாங்கள் ஏற்று அதை காங்கிரீட் கூரை போட முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதற்கு எப்படியானாலும் ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் எங்களுக்கு தேவைப்படும் நாலு லட்சங்கிறது ஒரு பெரிய தொகை அதை எங்களால் புரட்டவோ அல்லது வசூல் செய்யவோ முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டுவிட்ட நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து வருகிறோம் ஆண்டுவரே இந்த இடத்துக்கு முழுக்க நீங்கள் காங்கிரீட் ரூப் போட போடுவதற்கு வேண்டிய எல்லா பொருளாதார தேவைகளையும் தாருங்க என்று கேட்குறோம் இருக்கிறாரோ அப்பொழுது போடலாம் என்று இருக்கிறோம் இது இல்லாமல் இன்னும் இந்த ரேஷன் சப்சைடி ரேஷன் பொருள்கள் எங்களுக்கு ரேஷன் அரிசி கவர்மெண்ட்லேருந்து இப்பொழுது இரநூ இரநூத்தி எழுபது கிலோ கிடச்சிது 
அதை அந்த முதியவரை நீக்கி விட்டதுனால இரநூறு கிலோ கொடுக்குறார்கள் அந்த இரநூறு கிலோ அரிசி ஒரு முப்பது கிலோ கோதுமை ஒரு பதிமூணு கிலோ சர்க்கரை இந்த மூணு ஐட்டமும் கவர்மெண்ட்லேருந்து எங்களுக்கு சகாய விலையில் கிடைக்கிறது இது எங்களுக்கு போ போதுமானது அல்ல ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு பதினஞ்சு கிலோ அரிசி தேவைப்படுகிறது எங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு நானூறு நானூற்றி இருபத்தஞ்சி நானூற்றம்பது கிலோ அரிசி எங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தேவைப்படுகிறது எனவே மாதந்தோறும் ஒரு இரநூறு கிலோ அரிசி எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது அது அதே போல் துவரம் பருப்பு பச்சை பருப்பு உளுந்து புளி தேங்காய் எண்ணெய் சமையல் எண்ணெய் இன்னும் மளிகை சாமான்கள் இவைகள் எல்லாமே எங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லாதது தான் இவைகளும் தனவந்தர்கள் யாருடைய உள்ளத்திலாவது ஆண்டு பேசினார்னா அவர்கள் அவிதமாக எங்களுக்கு உதவி செய்தாலும் அந்த உதவிகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இந்த ஆஃபீஸை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு குழந்தைங்க இருக்காங்க முப்பத்தி ஒரு குழந்தைங்களுக்கு மாதம் முப்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் செலவாகுது அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு ஆயிரம் ரூபா விதன் கணக்கில் செலவாகுது ஆனால் இந்த ஆர்ஃபனேஜ் ஒரு மாத வருமானமே மாதம் பத்தாயிரம் மட்டும்தான் அந்த விஷயத்தை அவர் சொல்லுவார் கேளுங்க இப்பொழுது முன்பு உள்ள காலங்களில் நாங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாத செலவு ஐநூறு என்று வாங்கி கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது விலைவாசிகளும் வளர்ச்சியும் வளர்ந்து கூடிவிட்டதால் இப்பொழுது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாத செலவு அவருடைய சாப்பாடு துணிமணி சோப்பு எண்ணெய் மற்றும் உள்ள தண்ணீர் எல்லா செலவும் சேர்த்து ஒரு குழந்தைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகிறது எனவே எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய முப்பத்தோரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு முப்பத்தோரு ஆயிரம் என்றால் கூட முப்பத்தோரு ஆயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு இந்த குழந்தைகள் பராமரிப்புக்காக மட்டும் நாங்கள் செலவிட வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கு பணமாக வருவது வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா தான் இந்த உடனடி நாங்கள் இது ஒரு ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலை இருப்பினும் நாங்கள் ஆண்டவர் மேலே எங்களுடைய பாரத்தை வைத்து ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் ஆண்டவராக க தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்வார் இப்போது ஒரு நம்ம ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கோ இல்லை வெட்டிங் ஆனிவர்சரி சரி கெட்டு எதற்கு போகிறோம் வச்சுங்களேன் எவ்வளோ ஃபுட்டு வேஸ்ட் ஆகும் ஃபுட்டு அதாவது சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு தான் சாப்பிட கஷ்டம் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க தேவையில்லாத விஷயங்களுக்குலாம் தேவையில்லாத செலவு பண்ணுவோம் இப்போது அந்த அந்த குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா சில டோனஸ் அதாவது பல இல்லை சில டோனஸ் ஒரு உதவியால் மட்டும்தான் நல்ல உணவு உடைய கிடைச்சிட்டு வருது அதே போல் நான் உங்களை தயவு கூர்ந்து கேட்டுக்கிறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்கள் பர்த்டேவோ இல்லை வெட்டிங் ஆனிவர்சரியோ வந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடு போட்டு அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த விஷயங்களை அப்படி அவரும் சொல்லுவார் கேளுங்க விருந்து உணவு என்று சொல்லுகிறார்கள் விருந்து உணவு என்பது காலை டிஃபன் என்றால் இட்லி பொங்கல் இட்லி பொங்கல் வடை சட்னி சாம்பார் இதற்கு இதற்கும் அல்லது பூரி பொங்கல் உருளைக்கிழங்கு சாம்பார் சட்னி இந்த இந்த ஐந்து ஐட்டங்களும் நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கும் செலவு பண்ணுவதற்காக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நாங்கள் விருந்து உணவு டிஃபனுக்கு காலை உணவு காலை சிற்றுண்டிக்கு வாங்குகிறோம் சொல்லுகிறோம் விருப்பப்படுகிறவர்கள் அந்த பணத்தை கொடுத்தால் நாங்கள் இங்கே மூணு சமையல்காரங்க இருக்கிறார்கள் அவர்களை வைத்து நேர்த்தியான முறையில் சமையல் செய்து அவர்களை உர உழைத்து அவர்கள் முன்னிலையில் அவர்களையே வழங்க செய்து பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை செய்து அவர்களை அனுப்புகிறோம் அதிகமாகவே மத்தியான உணவுக்கும் இரவு உணவுக்கும் இரவு உணவுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக மத்தியான உணவு வட பாயாசம் சாதம் சாம்பார் ரசம் மோர் ஊறுகா அப்பளம் கூட்டு பொரியல் வடை பாயாசம் இது பத்து ஐட்டம் இந்த பத்து ஐட்டமும் போட்டு ஒரு நேர்த்தியான விருந்து உணவு கொடுக்கறதா இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா நாங்கள் கேட்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாயும் இதே போல் சஃபிஷியன் நம்ம ஹோட்டலில் வாங்குறது அவ்வளோக்குள்ள பூர்ணமாக இருக்கா திருப்தியாக இருக்காது ஆனால் நாங்கள் இந்த பத்து ஐட்டமும் உடம்பாயத்தோடு ஒரு விருந்து என்று கொடுத்தால் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுப்போம் தனவந்தர்களிடத்திலிருந்து வாங்கி அவங்க முன்னிலையே அவர்களை கொண்டே பரிமாற செய்து குழந்தைகளை சாப்பிட செய்து பிரார்த்தித்து அவர்களை அனுப்புகிறோம் அதே போல் இரவு உணவுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஏன்னா இந்த இரவு உணவு வந்துட்டு கொஞ்சம் வனபாயசத்தை போட்டலாம் மற்ற ரசம் கூட்டு பொரியல்ங்கிறது ஒரு ஒரு கூட்டு தான் வைக்க முடியும் சாம்பார் மட்டும் தான் போட முடியும் அதே போல் அது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து இரவு உணவை நாங்கள் செய்கிறோம் குழந்தைகளோட அன்றாட தேவைகள் அதாவது சோப்பு ப்ரஷ்ஷு சீப்பு ஸ்நாக்ஸ் ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் டொவைட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த விஷயத்தை அவர் சொல்லுவார் கேளுங்க பிள்ளைகளுடைய அன்றாட தேவைகள் ப்ரெஷ்ஷு பேஸ்ட்டு எண்ணெய் ட்ரெஸ்ஸு அவர்களுடைய உடை யூனிஃபார்ம் இவைகள் மிக 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 அத்தியாவசம அத்தியாவசியமான பொருட்கள் தினம் அவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடியது இதை நாங்கள் நியூ இயர் இப்போ புத்தாண்டுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸும் இப்போ இது ட்ரெஸ்ஸும் நியூ இயருக்கு இது 
இங்கே கிறிஸ்மஸ்க்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்து கொடுக்குறோம் இது அல்லாமல் பள்ளி சீருடை தனவந்தர்கள் அந்த பள்ளி திறக்கும் பொழுது ரெண்டு பேரும் மூணு பேர்கிட்ட நாங்கள் ரெண்டு மூணு பேரும் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஏன் பிள்ளைகளுக்கு பள்ளி சீருடை வேண்டும் என்று அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அவர்கள் ரெண்டு செட்டு எடுத்து தருவார்கள் இது அல்லாமல் கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க அது எல்லாமே அன்சைஸாக இருக்கும் சைஸ் மாறி இருக்கும் இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு ஆத்திர அவசரங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துறதுக்காக அந்த பள்ளி சீருடையும் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இவ்விதமாக அவருடைய தேவைகளும் சந்திக்கப்படுகின்றன உங்கள் கோயில்களோட எதிர்காலம் எவ்வளோக்குள்ள முக்கியம் அதே போல் தான் அந்த நாட்டில் இருக்க அனாதை கோயிலுக்கு எதிர்காலம் அவ்வளோக்குள்ள ரொம்ப முக்கியம் அதே இந்த கோயிலோட பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஒரு குழந்தை ஆர்ஃபன் ஆகுதுன்னா அதுக்கு நிறைய கேட்டகரி இருக்குது ஸோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து டிவோர்ஸ் வாங்கி பிரிச்சுட்டாங்கன்னா யார் வழக்குன்னு போட்டி போட்டு இருப்பாங்க அந்த குழந்தை நடு நடுத்தர அனாதை நிற்கும் அவங்க ஒரு தாத்தா பாட்டி வந்து உங்களை வளர்க்க முடியாமல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துவாங்க இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் இருந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து வேறு ஒரு காரணம் பண்ணிப்பார் ஸோ இந்த இந்த குழந்தையை வளர்க்க முடியாமல் வெளியே தடுத்துடுவாங்க ஸோ அவங்க சொந்தக்காரங்களாம் சேர்ந்து இந்த குழந்தை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிலாம் குழந்தைங்க நிறைய இருக்காங்க அந்த குழந்தையோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி அவர் பேசுவார் கேளுங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க வயதான முதியோர்களும் இருக்காங்க அப்போ ரெண்டு ஹேண்டிக்க பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம் அண்ட் டஃப் அதாவது காதம் கேட்காது வாய் பேச முடியாது அவர் பிகாம் முடிச்சிருக்காரு அதை பற்றி அவர் சொல்லுவார் கேளுங்க முதியோர்கள் இப்பொழுது எங்கள் தர தற்சமயம் எங்களது ஏழு பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த ஏழு பேர்களும் நாங்கள் இங்கே வைக்கல பக்கத்தில் ஒரு முதியோர் இல்லத்தை கட்டி அது தான் வைத்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கு ஆகாரங்கிறது கொண்டு கொடுப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு ஒரு அம்மா பெரியம்மா இருக்கிறாங்க அவங்கள நான் முடிஞ்சால் நான் அந்த சகோதரர் மூலமாக அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் அவங்க பேர் அன்பு அம்மாள் அவங்க சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவருடைய கணவர் இறந்த பிற்பாடு குழந்தைகளையும் இல்லை அவர்களுக்கு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக் அங்கே இருந்துட்டு அவர்கள் சென்னைக்கு வந்து சென்னையில் ஒரு குருடர் சோடர் இல்லத்தில் இருந்து அங்கே ஒரு கிறிஸ்தவ இல்லத்தில் என்னை கொண்டு சேர்த்துருக்குன்னு சொல்லி அவங்க இவங்களுடைய கட்டாயத்தின் பேரில் வேண்டுதலின் பேர் பிரகாரமாக அவங்க ஒன்றுக்கு சேர்த்தாங்க இந்த பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு யாருமே எந்த உறவினர்களோ சொந்தமோ பந்தமோ அல்லது எந்த சொத்தோசமோ எதுவுமே கிடையாது அவ்விதமாக ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க இன்னொரு அம்மா ஒரு சகோதரி கால் கை ஊனமானவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய உறவினர்களும் அவருடைய சொத்து எல்லாம் பிரித்து அவங்களோட எல்லாம் அவங்களாகவே எல்லாம் பங்கிட்டு கொண்டார்கள் அவர்கள்கிட்ட எதுவும் கிடையாது அவர்களும் எந்த விதமான அவர் கல்யாணம் ஆகாதவங்க அது அவங்க கல்யாணமாகி அன்பமாக உதவியானவங்க அந்த அம்மா கல்யாணமாகி கல்யாணம் ஆகாதவர்கள் அவர் கால் கைகள் செயலிழந்து விட்டதால் என்று என்ன இடத்துல ஒப்படைத்தார்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அதுபோல் இன்னொரு அம்மா கீதா அதுவும் விதமாக கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு கொஞ்சம் மூல வளர்ச்சி கம்மின்னு சொல்லக்கூடாது எல்லாமே சீஸ் ஆல் ரைட் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கிறாங்க பட் அவங்களுக்கும் ஆதரவு கிடையாது அம்மா இருந்தாங்க கேரளா போகிறவங்க திரும்பி வரவே இல்லை விதமாக இன்னும் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்துட்டு விதவைகள் அவர்கள் இளமுதவிகள்ங்கிறதுனால இங்கே எல்லாரையும் இந்த முதியோர்களில் தங்கியிருந்தாலும் எங்களுடைய இல்லத்தினுடைய பொறுப்பு வேலைகளை எல்லாம் அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஆக அந்த எட்டு பேரும் அவர் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு சின்ன சம்பளமும் கூட கொடுக்குறோம் மற்றவர்கள் எல்லாமே எந்த விதமான ஆதரவும் இல்லாத ஆதரவற்றவர்கள் அது ஆண் பிள்ளைகளில் ஒரு தம்பி வந்து அவனுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசாகுது அவனுக்கு வந்துட்டு ஹேண்டிகேப் காய் நடக்க கை செயலிழந்தவன் காவலும் செயலிழந்தவன் நொடி நொண்டி தான் நடப்பான் அவன் படிக்காதவன் அப்பா அம்மா கிடையாது அவன் ஃபுல்லாக இருப்பேன் தான் அவனும் அவனும் ஃபுல்லாக இருப்பேன் கூட இன்னொரு பையன் இருக்கிறான் அவன் பேர் பாலசுப்பிரமணியம் அவனும் ஃபுல்லாக இருப்பேன் தான் இந்த ரெண்டு பேரும் மொத்தம் இப்போ மூணு பேரும் ஆகுது நான் ஒரு ஆளை விட்டுட்டேன் மூணு ஃபுல்லாக இருப்பேன் இருக்கிறாங்க அந்த மூணு பேருமே இவன் வந்துட்டு அவனை நாங்கள் வைக்க முடியாது எனவே கேட் கீப்பருங்கிற ஒரு போஸ்ட்டை கொடுத்து சாவியை கொடுத்து அந்த இப்போ கேட்டை பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் அந்த சத்தீஷ்ங்கிற தம்பியை இந்த பாலகிருஷ்ணனுங்கிறவனுக்கு அவன் டிகிரி படித்தான் அவன் வந்துட்டு இங்கே வந்த பிற்பாடு ஒரு டோனரை பார்த்து அவருடைய உதவி வாங்கி அவனை பிகாம் ஏதோ ஒரு படிப்பு இந்த டெம் அண்ட் டஃப் ஸ்கூலில் தான் படித்தான் இப்போ படிப்பு முடிஞ்சு போச்சு அவன் நம்ம தான் திரும்பி வந்து தங்கியிருக்கிறான் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அவனுக்கு வார்த்தையும் வராது காதை கேட்காது அந்த காது மிஷன் வச்சால் மட்டும் தான் நம்ம பேசுகிறதுக்கு எழுத்து மூலமாக தான் அவன் நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுவான் திருப்பி அந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் அந்த கீதாங்கிற பொண்ணுக்கு மூளை வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மி ஆனால் செயல்பாடுகள் எல்லாமே சரியாக இருக்கிறது இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம்
வில்லியம் ஹால் நான் ஆர்பிஎஃபில் வேலை செய்த நிமித்தமாக என்னுடைய அதிகாரி கணம் தங்கராஜ் ஐயா அவர்கள் இந்த லவ் ஃபவுண்டேஷன் ஹோமுக்கு நான் ஒரு ஹால் கட்டி தருகிறேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்து சுமார் நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு இந்த ஹாலை கட்டி கொடுத்தார்கள் இது கட்டி கட்டி ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இருக்கும் அது அவங்களுடைய அப்பாவுடைய பெயர்லேயே வில்லியம்ஸ் ஹால் என்று பெயரிடப்பட்டது இதை இதை நாங்கள் டைனிங் ஹாலாகவும் ப்ரேயர் ஹாலாகவும் ஸ்டடி ஹாலாகவும் பயன்படுத்துவோம் இரண்டு ஆண்கள் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் பன்னெண்டு பதினாலு ஒரு டிரைவர் பதினைந்து பேர் இங்கே தங்கியிருக்கிறார்கள் தங்கும் வரை பார்க்க எல்லாருக்கும் கட்டு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பெட்டு போடப்பட்டிருக்கிறது தலையென எல்லா சௌகரியம் ஆறு ஃபேன்கள் மின்விசிறிகள் போடப்பட்டிருக்கின்றன கேர்ள்ஸ் டாரமெட்ரி இங்கு பதினெட்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய கட்டும் மத்தையோடு கூடிய எல்லா வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன எட்டு ஃபேன் மின்விசிறி ஒன்று எடுத்திருக்காங்களா ஏழு ஃபேன்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இவர்களுக்கு தேவையான எல்லா படுக்கை வசதிகளும் இங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன ஜோனாத்தான் நம்ம நம்பர் ஒன் ஜோனாத்தான் அவனுக்கு தாய் தந்தை பிரிந்து இப்போ புரோக்கன் ஃபேமிலி இவன் உங்கள் உனக்கு அப்பா இல்லாத பிள்ளை இவனுக்கு இவனும் புரோக்கன் ஃபேமிலி உன் பேர் சொல் நிஷாந்த் ஜோனாத்தான் நிஷாந்த் அகஸ்டின் இவனும் புரோக்கன் ஃபேமிலி இவன் வந்துட்டு அப் அப்பா இருக்கு அம்மா இல்லாத பிள்ளை தாய் இல்லாத பிள்ளை இவனும் புரோக்க இவனும் அப்பா இல்லாத பிள்ளை இது வந்துட்டு அம்மா இல்லை ரெண்டு அப்பா இல்லை இது ரெண்டு இருந்தால் போத்து மேசி இவளுக்கு அப்பா இல்லை உனக்கும் அந்த நான் அம்மா இந்த இவளுக்கும் அப்பா இல்லை உனக்கு அப்பா இருக்கார் புரோக்கன் ஃபேமிலி இவா புரோக்கன் ஃபேமிலி உனக்கு அம்மா இல்லை அம்மா இல்லை இவருக்கு அப்பா இருக்காங்க உனக்கும் ரெண்டு பேருமே இல்லை பெயர் தனுஷ் இவர் தாப்பனர் இறந்த பின்பு இவனுடைய தாயார் சுமார் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கொண்டு இவனை இந்த காப்பகத்தில் சேர்த்தார்கள் இவன் இப்பொழுது ஆதி திராவிட நலப்பள்ளியில் ஏழாவது வகுப்பு படித்து வருகிறான் யுவராஜ் இவ இவனுடைய தகப்பனார் இறந்த பின்பு இவருடைய தாயார் இவனை கொண்டு லவ் பண்டித்தின் காப்பகத்தில் சேர்த்தார்கள் இவன் இப்பொழுது மாதிராவோட நலப்பள்ளியில் ஏழாவது வகுப்பு படிக்கிறான் இவருடைய தகப்பனார் இறந்த பின்பு இவருடைய தாயார் இவளை கொண்டு காப்பகத்தில் சேர்த்தார்கள் இவள் இப்பொழுது ஏழாவது வகுப்பு நலப்பள்ளியில் படிக்கிறாள் இவருடைய புரோக்கன் ஃபேமிலி இவங்களுடைய பெற்றோர் பிரிவின் காரணமாக இவருடைய தாயார் கொண்டு இங்கு சேர்த்தார்கள் இவள் நலப்பள்ளியில் ஏழாவது வகுப்பு படிக்கிறான் இவருடைய தகப்பனார் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்ட பின்பு அவருடைய தாயார் உன் பேர் நிசாந்தினி என்கிற இந்த பெண்ணை காப்பகத்தில் கொண்டு சேர்த்தார்கள் இவள் இப்பொழுது காப்பகோட நலப்பள்ளியில் ஏழாவது வகுப்பு படிக்கிறார் இவள் இவருடைய தகப்பனார் இறந்த பின்பு இவருடைய தாயார் இப்பொழுது ஆறாவது வகுப்பு நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இவளை கொண்டு இந்த காப்பகத்தில் சேர்த்தார்கள் இப்பொழுது இவள் நலப்பள்ளியில் முன் ஆறாவது வகுப்பு படிக்கிறாள் இந்த தம்பி பெயர் பால சுப்பிரமணியம் என்ன டிகிரி என்ன படித்த என்ன டிகிரி படித்த பிகாமா என்னது தெரியாதா இவன் டிகிரியை முடித்து மூன்று ஆண்டு டிகிரியை முடித்து விட்டான் இப்பொழுது ஒன்று மூணு சப்ஜெக்ட் அவன் ஃபெயில் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த பாக எழுதுறதுக்காக ஒரு ச ஆ ரைட் ஒன்றும் ஃபெயிலா சரி 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 ஓகே ஓகே இன்னொரு பேர் சத்தீஷ் இவனுக்கு காலும் செயல்படாது இந்த கையும் செலவு செயல்படாது இடது கை மட்டும்தான் செயல்படும் ஆகாரம் கூட இடது கையெல்லாம் சாப்பிடும் நடப்பதும் இயலாது இவன் அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை எனவே இவன் உறவினர்கள் கொண்டு எங்களை சேர்த்தார்கள் இவன் இப்பொழுது இங்கு இந்த கேட் கீப்பர் வேலைங்கிற மாதிரி கொடுத்து என்னை வைத்திருக்கக்கூடாது இங்கே எனவே அவனுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து அந்த பணியை செய்கிறான் 
நல்ல ஆரோக்கியமாக சுகமாக இருக்கிறான் சத்தமாக சொல்லு சுகமாக இருக்கிறியா சாப்பாடுலாம் நல்லா கிடைக்குதா தூங்குறதுக்கு பெட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் கிடைக்குதா சகோதரியின் பெயர் சத்தியவதி அவர்கள் கல்யாணமாக அத மெஸ்ஸு திரு செல்வி அவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாக நான் இருந்தவர்கள் திடீரென அவர்களுடைய ஸ்ட்ரோக் வந்து கைகாலர்கள் செயலிழந்து விட்டார்கள் இவர்களுக்கு நடக்கவும் முடியாது செயல்படவும் முடியாது கைகாலும் செயல்படாது கால்களும் செயல்படாது கைகளை போய் முடிச்சு வருவாங்க கடவுள் அவர்களை இங்கு நடத்தி வருகிறார் திருமதி அன்பு அம்மாள் அவர்களுக்கு கணவர் இறந்த பின்பு அவர் குழந்தையின்மையின் காரணமாக அவர் சென்னைக்கு வந்து சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இங்கே காப்பகத்தில் எனக்கு உதவி கேட்டு வந்தார்கள் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டு பதினைந்து ஆண்டுகளும் இங்கு தங்கி தாபரித்து வருகிறார்கள் இவளும் திருமணமாக அந்த பெண் அவளுக்கு நாற்பது வயது ஆகிறது சுவாதீனம் இல்லாமல் சுவாதீனம் இல்லாமல் குறைவாக இருந்தாலும் அவள் செயல்பாடுகள் நல்ல மாதிரி இருந்து வருகிறது தாய் உண்டு ஆனால் எங்கே இருக்கிறான் உயர போட்டிஸ் நாட்டணும் எங்கே இருக்கானே தெரியாது அப்பா இல்லை அப்பா இறந்துட்டார் இவர் குமாரி பிரியா இவள் அவளுடைய தாய் எண்ணெயை விட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட போது இவளையும் இவளது அக்காளையும் ஒரு இந்த பெண் ஒன்றரை வயதில் இந்த காப்பகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டாள் அவங்க அக்காளுக்கு நாலு வயசு இவளுக்கு ஒன்றரை வயசு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக இங்கு வளர்ந்து வருகிறாள் இப்பொழுது ப்ளஸ் டூ பாஸ் செய்து விட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் படித்தேன் அதுக்கு பிற்பாடு இன்னொரு க கம்ப்யூட்டர் எந்த பிசிஏ டிப்ளமாக கூட படிக்கிறாள் இப்பொழுது எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அந்த பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பது ஒழுங்கு ஒரு வார்டன் போல் செயல்பட்டு வருகிறார் இப்போ இவள் வந்து புரோக்கன் ஃபேமிலி பிரிவுபட்ட குடும்பம் இவள் வந்து பத்து ஆண்டுகள் இருக்கும் பத்து ஆண்டுகள் ஆகிறது இப்பொழுது இந்த ஆண்டு அவள் ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆகி தற்சமயம் பொன்னேரியில் உள்ள அரசாங்க க கல்லூரியில் என்ன படிக்கிற பிஏ பிஏ தமிழ் படிக்கிறாள் அம்மா வயோதிகத்தின் நிமித்தமாக கணவரும் செயல்படாத சமயத்தினால் காரியத்தினால் இவளை கொண்டு இங்கே சேர்த்தார்கள் இவள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அமுதா இவளுடைய பெயர் இவள் வந்து டிவிஎஸ் எங்களுக்கு ஒரு டோன் மெயின் டோனர் அவ அவருடைய பள்ளியில் எட்டாவது கிளா வகுப்பு படிக்கிறாள் இவளுடைய தகப்பனார் இறந்த பின்பு நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மகள் அவங்க அம்மா உதவி தேடி இங்கே வந்து உங்கள் அம்மா இங்கு சமையல்காரராகவும் இவள் எட்டாவது வகுப்பு டிவிஎஸ் பள்ளியில் படித்து வருது வணக்கம் என் பேர் வந்து ஆர் மைதிலி நான் பிஏ தமிழ் படிக்கிறேன் என் எங்கள் அப்பா பத்து வரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவுக்கு மன வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்காக என்னையும் என் தம்பியும் இந்த ஹாஸ்டலில் வந்து விட்டு போனாங்க ரெண்டாவதுலேருந்து நான் இப்போ பி எல்என்ஜி காலேஜில் பொன்னேரியில் பிஏ தமிழ் படிக்கிறேன் என்னை இந்த ஹாஸ்டலில் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க சாப்பாடு துணி வசதி பெட் வசதி தூங்குறது எல்லாமே இந்த ஹாஸ்டலில் தான் பண்ணுறேன் வணக்கம் எனது பெயர் ரூபன் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் என் அப்பா இறந்த ஐந்து வருது எங்களுக்கு முன் இறந்த பிறகு என் என் அம்மா இந்த கா இந்த லவ் ஃபவுண்டேஷன் காப்பு காப்பகத்தில் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் சா எனக்கு சாப்பாடு துணி படிப்பு வசதி எல்லாம் எனக்கு காப்பகத்தில் தந்து பா பாதுகாத்தார்கள் இவர்களது பெயர் திருமதி சாரதா இவர் கணவனை இழந்தவர் அவர் கணவர் சுமாரா பன்னிரு ப எத்தனை வருஷம் ஏழு வருஷம் சார் எத்தனை வருஷம் பதிமூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இறந்த பின்பு அவர் வந்துட்டு ரெண்டு குழந்தைகளோடு இங்கே எங்களுக்கு வந்து இந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளும் எங்களுக்கு சமையல்காரராக வேலை செய்கிறார்கள் இவர்கள் பெயர் வந்து விமலா இவர்களும் பதினைந்து ஆண்டுகளாக கணவர் இறந்ததுனால அவர் எங்களுக்கு இங்கு சமையல்காரராக சேர்ந்து எங்களை பணிபுரிந்து வருகிறார்கள் இன்னும் ஒருத்தர் ஜெயமணி என்கிற சகோதரி வெளியே சென்றிருப்பதால் வரவில்லை இந்த மூன்று பேர்களும் எங்களுக்கு இந்த நாற்பத்தஞ்சு பிள்ளைகளுக்கும் சமையல் செய்கிற வேலைகளை இவர்கள் பொறுப்பேற்று செய்து வருகிறார்கள் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஆர்ஃபனேஜ் வீடியோஸ்லாம் போடாத யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க மக்கள் கிட்ட தான் ரீச் ஆகாது மக்கள் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க சொன்னாங்க மக்களுக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராங்க் வீடியோஸ் பார்க்குறது அதாவது ஒருத்தரை ஏமாற்றி ஒருத்தரை பயமுறுத்தி கிடைக்கிற சந்தோஷம் இன்னொன்று வந்து செலிபிரிட்டிஸோட பர்சன் டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கிற சந்தோஷம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவி ரிவியூஸை பார்க்குற சந்தோஷம் இதெல்லாம் உண்மையான சந்தோஷமே இல்லைங்க 
உண்மையான சந்தோஷம் எதுனா ஒருத்தன் மூணு வேலை சாப்பிடாம இருக்கானா அவனுக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பாக பாருங்க அதுதாங்க உண்மையான சந்தோஷம் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய கோடி சொன்னாலும் சரி அந்த சந்தோஷத்தை அந்த சிரிப்பை உங்களால் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது நான் உங்களை ரொம்ப ரொம்ப தயவு கூண்டு கேட்குற விஷயம் என்னென்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு உங்களோட உதவிக்கு ரொம்ப 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 அவசியமாக தேவைப்படுது உங்களால் உதவி செய்ய முடியல எங்களும் முடியாது சரி ஓகே ஃபைன் உதவி செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷேர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எனக்காகவும் இந்த சேனலுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் இல்லை அந்த குழந்தைகளுக்காக ஓகே லோ ஃபவுண்டேஷனோட அட்ரஸ் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் லொக்கேஷன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்க செக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வேற ஒரு வீடியோவில் வேற ஒரு கண்டென்ட்டோட உங்கள் சந்திக்கிறேன் அண்ட் அதில் பாய் ஃப்ரம் மெஸ்ஸி பாய்